바이올린에 대해 궁금한 내용 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 안녕하세요. 혹시 콩쿨이나 중요한 시험이 있는 날엔 옷을 어떻게 입으면 좋을지 궁금합니다. 쉽죠? 지금부터 답변을 드리도록 하겠습니다. 근데 연주할 때 특히 시험 때 콩쿨 때 이렇게 딱딱거리는 똑똑거리는 소리가 나는 그런 구두 형태의 굽이 있는 순간 이런 거는 좀 피하시기 바랍니다. 어, 가끔 이렇게 너무 헐거우면 이렇게 내려오거나 그럼 되게 신경 쓰여요. 그런 것조차도 절대로 본인한테 신경 쓰이지 않게 준비하세요. 첫째, 머리 어떻게 할 건가요? 머리를 만약에 많이 이렇게 하는데 하나로 올백으로 묶는다. 그러면 안 그래도 예민해지는데 이 머리가 탈락탈락할 때마다 리듬을 치게 만들어요. 고개를 수시 뜯기 많으면 그러니까 저는 항상 반목 끊으려고 연주를 하긴 하는데요. 절대로 여기 머리에 좀큰 핀을 묶어서 연주할 때 이렇게 같이 흔들리게 한다든지 이런 거는 꼭 피하시기 바랍니다. 이만큼은 절대 흔들거리는 기분이 금물입니다. 여기 닿을 수도 있고요. 제가 어릴 때 대부분의 기억이 지금으로부터 1년 전, 2년 전, 이 시기에 내가 뭘 했냐 라고 언젠가 한번 생각을 해본 적이 있는데요. 생각을 해보니까 1년 전에도 콩쿨 준비하고 있었고 2년 전에도 콩쿨 준비하고 있었고 그러니까 사실 늘 콩쿨의 연속이었어요. 근데 보통 공연을 할 때는 특별히 눈에 거슬리는 복장이 아니면 예쁘게 입으면 되겠죠. 근데 입시 또는 콩쿨 이런 거는 누군가의 평가를 받아야 되는 자리란 말이죠. 그럴 때는 의외로 옷이 중요하다는 것도 예전에 김남년 선생님께 들은 적이 있어요. 왜냐면 제가 국제 콩쿨에서 뵌 적이 있는데 거의 국룰이죠. 유럽에서는 무조건 검은색 원피스를 입어요. 근데 제가 그때 이제 1차 합격을 하고 이제 2차를 올라가는데 심사위원들한테 좀 쫓아가서 이렇게 다음 라운드를 치러야 되니까 물어볼 때가 있거든요. 근데 저는 김남준 선생님한테 배운 적은 없지만 어쨌든 그래도 같은 한국 사람이니까 친절하게 답변을 해주신 것 같아요. 저한테 맨 처음으로 하신 말씀이 그거였어요. 뭐 잘했다 이런 거는 일단 다 제껴두고 아 근데 너는 왜 그렇게 잘하면서 옷을 그따위로 입었니? 그러니까 안타까워서 그렇겠죠. 안경! 그것부터 집어치워. 안경부터 벗어. 머리는 무조건 올백으로 해. 그리고 장례식장 가는 것도 아니게 시커먼 옷을 길게 길게 입었니? 그렇게 말씀을 하셨거든요. 저는 그때까지 그냥 외국에서는 그냥 검은색 원피스를 입으니까 당연히 저도 그렇게 입은 거였는데 그래서 그때 처음으로 깨달은 게 뭔가 평가를 받는 입장에서는 눈에 안 거슬리게 하는 게 좋겠구나. 그래서 그때 어찌 보면 처음이자 마지막으로 입시, 콩쿨의 의상, 외모 이거에 대한 가르침을 얻었습니다. Don't forget to subscribe. 구독하셨지요? 방금 말씀드렸지만 정리를 해볼게요. 첫 번째, 어리면 긴 옷을 입지 말아라. 괜히 콩쿨 이런 데에서는 한 살이라도 어린 게 플러스 요인으로 작용을 하는 거지 마이너스가 되진 않거든요. 그러니까 는 길게 입으면 사람이 특히 아시아인은 나이가 들어 보인대요. 그래서 약간 무릎 밑 정도 오는 미디 드레스 완전 짧은 거 말고요 두 번째 안경 쓰지 말아라 이거는 저는 잘 모르겠어요 근데 어쨌든 안경을 쓰지 말라고 하시더라고요 안경이 이제 내려오니까 자신도 그렇고 보는 사람도 그렇고 방해가 되는 건 빼라 이건지 왜냐면 가끔 안경이 이렇게 반사가 돼 가지고 비칠 때도 있거든요 그래서 그런 걸좀 하지 말아라 세 번째 머리를 올백으로 해라 어쨌든 단정히 하라는 거겠죠 네 번째 장신구 반짝거리는 거 하지 말아라 이걸 말씀을 하셨어요 우리가 평상시 있는 이런 형광등하고 다르거든요 무대 위의 조명은 이렇게 움직일 때마다 반사가 되면 미세한 부분 내가 잘하는 것을 보여줘야 되는데 그런 부분을 캐치하지 못하게 방해가 되는 요소로 작용할 수 있다 그러니 장신구 같은 거 반짝거리는 거 하지 말아라 이네 가지 말씀을 주셨습니다 Smash that like button. 구독하셨지요? 저는 근데 그게 굉장히 일리가 있다고 생각을 하고 어찌 보면 바이올린계 데모 그 분의 가르침이 그때는 어린 나이에 어 되게 섭섭하다 좀 무섭다 이렇게도 생각했는데 그런 것을 배울 수 있는 기회가 있었다는 게 지금으로서는 굉장히 감사하거든요. 그러니까 혹시라도 지금 입시나 콩쿨 등을 준비하고 계신 학생분들이 있다면 꼭 도움이 되었으면 싶은 바람에 이렇게 말씀을 드렸습니다. 맞아요. 특히 반짝이, 반짝이, 큐빅.